Teate, tavaliselt kui keegi tuleb minu juurde ja ütleb, et on vegan, siis üks asi, mida mulle meeldib kohe küsida, kuigi tõenäoliselt ma küsin seda kohe, tõenäoliselt ma kogun julgust enne nii umbes kuu pool teist, aga üks asi, mida mulle meeldib küsida on see, kas mesi on vegan. See tavaliselt vastuseks sellele küsimusele tulevad ühe pool argumentid, siis teise pool argumentid ja siis kokkuvõttes seadakse seisukohale, et tegemist on halli alaga. Sest jah, kuigi mesi ei ole tehniliselt loomne produkt, siis selle tegemisel kasutatakse ikka loom või noh, putuk töö jõudu. Öö, jah, aga jah, mesi, mesi. Kui palju, ei tea, kui palju appal on laule, mis on lihtsalt üks sõna kaks või kolm korda, sest ma suudan praegu mõelda, kol- ei neli tükki tuleb mul kohe meelda, on ju. On Hani Hani, siis on Mani Mani Mani, Kimmi 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 ja Andante Andante. Tõenäoliselt on veel, need on need, mis mul kohe meeldud olid praegu. Aga jah, millest ma siis täna rääkida tahtsin, on see, keegi kunagi ütles, mida te keegi kunagi ütles? Keegi kunagi ütles, äh, vähemalt enam-vähem nii saaks selle äh, tõlkida eesti keelde. Originaalne tsita, et ei olnud eesti keeles, see oli ühes teises keeles, äh, ühes äh, suurema rääkima, et arvuga keeles. See on emo laul, kui ma igasti tean. Aga jah, siis see lause, seal mainitakse kahte ressurssi, on aeg ja on raha. Kaks ressurssi. Ja kui hakata mõtlema, siis kui mõelda, et elus on need kaks ressurssi, aga need ressursse on võimalik ka vahetada, et rahas saab teha aega, ajas saab teha raha mingil, mingitel, mingil määral vähemalt. Kõige levinum aja rahaks muutmise viis on töötamine ja ka raha on väga paljudel eri viisidel võimalik ajaks muuta. Ja, aga need suhted, kuidas ühest ressursist teise muuta, kursid siis nii öelda, need kursid ei ole ühesed ja kaugeltki ei ole nad lineaarsed. Aga kui hakata siis mõtlema selle järgi, siis sisuliselt on võimalik õiget simulatsiooni järgides luua, luua selline olukord, kus sa maksimaliseerid neid mõlemat ressursse. Võibolla sellest teisa kohe praegu aru, aga mõeldes sellele tagasi nii umbes 7 või 8 aasta pärast, siis on võibolla kõik juba selgem. Rääkides tööst ja rahast, siis see suhtumine minu arust on, või no ajast ja rahast, siis see suhtumine on erinevates kultuurides ka erinev. Ütleme, Eesti kultuuris on selline, noh, kui see öelda, hoiak, et tee tööd ja näe vaeva ja arbeid maht frei. Ja. Aga ütleme, näiteks mõnes teises kultuuriruumis, kultuuriruumis, mille Inimestega mul on olnud ka päris mitmeid kokkupuuteid. On näiteks selline hoiak, et mida kauem sa suudad aega veeta nii, et sa tööd ei tee, seda haigem tegijas ole. Selle saavutamiseks on otse loomulikult mitmeid eri viise. No üks võimalus on muidugi elada minimaalsete väljaminekutega poheemlasliku elu. Aga teine võimalus on ka, et muidugi sa võid lihtsalt elada väga hea, ma siin eesti keeles räägin, sest muidu kui see leviks kuskile, siis võibolla paar inimest solvuks natuke. Ah, pohvi. Okei, okay, hea Igal ajal on oma kangelased. 
Ja igal ajal on ka neid inimesi, kes seda riiki enda arust just nimelt juhivad või vähemalt suunavad. Alati ei tohi neid tõsiselt võtta. Kuigi mõnikord võib neil isegi õigus olla, aga ainult mõnikord. Teate, viimati kui ma ei nõlut sellise kujuga pudelist, oi ma mäletan seda päeva. See päev kohtusin ma paljude uute inimestega kindlasti. Ja nende seas oli ka ja siis, okei, esiteks ma mainin tegelikult ära, et aitäh ka sünnipäeva kingituses see kindlasti läheb asja, et Ja siis soovikski selle juua siis selle pudeli nüüd. Kõike pudelid ma kaamerajas ära ei joo, nüüd. Muidu, noh, see toeks kohe välja, nüüd. Aga võtaks siis selle terviseks. Tere! Käes on jõulukristmas, nagu te võite näha minu vasakul käel. Ja ka see tähendab, täna on 26. detsember, mis tähendab, et täpselt nädal aja pärast juba üks päev vähem. Ja isegi üks päev vähem, ma juba vaatsin kalendrit. Ja üks päev vähem, kui nädala pärast on uus aasta, ehk siis 2020. Uue aastaga seoses paljud inimesed alati teevad lubadusi ja muid sellist maagitsat. Aga mõne olen juba märganud juba mitu nädalat, kuidas inimesed teevad sotsiaalmeedesse postitusi, kus nad väidavad erinevaid asju, mida nad uued aastal teha, mitte teha tahavad otseselt, noh, aga lihtsalt selliseid uue aasta asju. Mul siin üks on, mida ma ei nägin, See oli juba üleelmisel nädalal, see oli päris ammu, see oli, ma ei tea, umbes ütleme 12. detsember äkki. See võis olla küll 12. detsember. 12. detsember siis on ka sünnipäev ju, mis ta on, Venemaal kõige, hetkel vist on kõige populaarsem pornostaar Venemaal. Ja ta muideks elab Tallinnas, nii et asi, mille üleme kõik eestlastena võime uhked olla. 12. detsember 1999. aastalt on sündinud. Et siis, kui tahate rohkem tema kohta teada, siis otsige Sola Zola. Kuigi pean hoiatama, seal võib olla nii alastust kui ka sugulisi akte. Nii et, jah, teiste, kui te vaatate seda teiste juuresolekul, siis, noh, Tehki kindlaks, et neil on pohhui sellest, aga mida te nende juures ole kui vaatate. Aga igatahes, ma loen siis ette selle postituse, mida ma nägin. On aasta 2020. Noh, ja niimoodi läheb edasi. See on, ütleme, veidi see postitus tõlgituna ja ka veidi refereerituna. Ja väike jõulu pränk ka, see paver oli tühi, mul oli see lause peas. Et igatahes, jah, minule endale ei meeldi väga sellised uus aasta lubadusi teha, sest ma ei näe eriti uus aasta. Uus aasta on põhjus ennast täis ju, aga see ei ole põhjus muutuda. Kui see just täis peaga midagi luba, siis see sellel purjus sõnal on kullakaal. Aga asi, mida mulle meeldib teha, mulle endal ei meeldi eriti kalendreid kasutada. Ma kasutan kalendreid tavalis siis, kui ma täis peaga mingid asju sinna kirjutan ainult. Mulle ei meeldi eriti kalendreid kasutada, mulle meeldib see, et ma tavalis teen hästi lihtsalt enda isiklikku plaane. Et oletame, kui mul on mingi... 
Selle pärast ütleme, kui mul on mingi asi, mida ma pean igapäev tegema, siis mulle meeldib seda alustada kuu esimesel kuupäeval, sest see on, seda on väga lihtne meeles pidada ja organiseerida ka. Sest siis ei pea vaatama kuskile kalendrisse, vaid sa, kui sa teed kuupäeva, siis sa teed, kus maal sa kõike oled. Et selles mõttes jah, et hoi, hoida asjad lihtsana. Ja ma ei teagi, mis siin see juttu moraal nüüd on. Ja mul pole enam midagi väga öelda ka. Plaanis ei ole, kirjas ka ei ole, nagu te juba nägite. Head päeva ja head aasta lõppu.